Do you see um, a growing opportunity in this region? Will there be growth um, in the facilities at the port? Uh, what's ahead for you guys? Какие вы видите возможности по развитию инфраструктуры порта Архангельск ввиду того, что вы сказали ну, в плане перспектив развития Северно-Морского пути и Арктики? Ну, вы знаете, безусловно, это, конечно, и развитие существующих мощностей. И я хочу здесь еще сказать, что Архангельский порт, то вообще надо рассматривать еще в целом Архангельский транспортный узел, это сегодня не только портовая инфраструктура, это еще и федеральная трасса, которая соединяет Архангельск с Москвой. Это железная дорога существующая, есть большой проект Белкомор, который будет соединять Архангельский порт с районами Урала и Сибири. Ну и, конечно, ключ... это международный аэропорт. Сегодня аэропорт крупный, практически все суда воздушные можно принимать. Вот. Ну и, наверное, самый главный проект, который в части портовой инфраструктуры мы планируем реализовывать, это строительство глубоководного района Архангельского порта. Это уже совершенно другие глубины. Это сегодня ледовая обстановка, соответствующая примерно Финскому заливу. Этот проект сегодня на высокой стадии готовности. И я уверен, что в ближайшее время мы приступим к его реализации. Uh, the existing port infrastructure has a capacity of 10 million tons per year for handling uh, general cargoes and containers. We also have some uh, uh, jointed infrastructure projects like uh, automobile drive highway from Moscow to Arkhangelsk. It was newly built and uh, the quality of, the, of this drive is um, very high, according to Russian. <laughs> um, yeah, and uh, there's also there are also two projects being developed now on the feasibility study stage. Uh, this is a railway from the Urals region to Arkhangelsk. Uh, you know, Urals is uh, uh, has lots of uh, uh, deposits of natural resources and ma manufacturers. Uh, and the second project is a deep water area port project in the port of Arkhangelsk. We are going to. Uh, it's, it's a newly greenfield project, uh, the new location has uh, better ice conditions and uh, natural depth for, for vessels, for, for large scale vessels to come into the port. Is there ice all year round? Sorry? Ice all year round? Not, actually, um, Mm, two, two months a year and it can be compared with the ice uh, restrictions of the Bay of Finland. Oh, okay, great. Well, I hope that you enjoy the rest of your stay here and we hopefully will welcome you back next year. Мы надеемся, что вам понравится пребывание на нашем мероприятии и приглашаем в следующем году также на выставку Breakbulk Bremen. Да, мы обязательно приедем. Я хочу сказать, что еще вот в Архангельске проходит тоже много мероприятий, по, в том числе и по морской тематике. Эти вопросы обсуждаются в рамках большого форума Арктика территории диалога, вы знаете, у нас проходит в Архангельске международный форум большой. И в течение года проходит тоже много мероприятий, поэтому, пользуясь случаем, тоже всех приглашаю в гости. И я считаю, только вот такое общение, такие встречи, они будут способствовать развитию регионов, развитию бизнеса, развитию инфраструктуры, ну и, соответственно, новых качественных инноваций вот в этом направлении. I hope that was a yes. Of course, yes, <laughs> we are going to return next year. And uh, on the others, uh, we also invite you to visit our Hungus. We uh, held a lot of uh, interesting activities, exhibitions and forums, conferences in our Hungus. And last year there was International Arctic Forum in our Hungus. Uh, have you heard? Uh, Mr. Putin uh, visited it and uh, also the presidents of the Scandinavian countries. And uh, e uh, this uh, uh, forum will be held uh, uh, once in two years and uh, the location is our hunger. Oh, that's very exciting. Well, we hope we can... Excellent. Thank you so much. Thank you.